ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അഡ്മിഷനാണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റും അതുപോലെ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഫൈനലി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓക്കെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള വളരെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് മീനിങ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ അല്ലേ രണ്ടിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഫോമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി അത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ നമ്മൾ പ്രാബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചില ഐറ്റങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും വളരെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ടിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ടിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജേണൽ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസേൺഡ് പാർട്ട് ഐ മീൻ കൺസേൺഡ് ഓണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സംവാട്ട് സിമിലർ ആണ് ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഓണേഴ്സ് വരുന്ന ബിസിനസ് ഫോംസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം അതും നമ്മൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക്സ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷനും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പോലെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്
അഡ്മിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ ടേമാണ് ഓക്കെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് അതും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ എന്താണ് പുതുതായി ഒരു പാർട്ണറെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തേണ്ട വരും കാരണം ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്കാണ് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ വരുന്നതെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഗുഡ് വിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഗുഡ് വില്ലിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അത് അസറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് അതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചതാണ് ബട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഗുഡ് വിൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ഇൻ അഡ്മിഷൻ യു വിൽ ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പാർട്ണറെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയും സോ പല പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പുതിയ പാർട്ണർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ചേഞ്ചസോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദെൻ അഡ്മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അസറ്റിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റിയുടെയും വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ഈ റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ പാർട്ണേഴ്സ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഓൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല എക്സാമിനും ഫൈനൽ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഇറ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഓക്കെ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം രൂപീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസൊല്യൂഷൻ അതിന് ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യ